Hi guys, welcome back to my YouTube channel and this is again your teacher Jen. Today we will study about how to operate Google Classroom using your mobile phone. So ayan, dapat may app muna kayo ng Google Classroom. Click it and then ito muna ay para sa mga estudyante. Ayan. So estudyante, ayan, ang ano ko ay Jenny Tutorial for Students yun. Tapos ngayon pumunta ako sa aking account na, ayan, um, magkikreate a class ako. Teacher muna yan ha, Google account na pang teacher, magkikreate account ako. For example, grade 7, Palma. Ah, hindi, hindi ko dyan ilalagay. Grade muna, tapos dito yung sa baba yung Palma. Tapos leave nyo na yung room, select subject, TL, gaya ng subject ko. And then create. So, meron na kayo um, section sa so, inyong Google Classroom na teacher. Meron na kayong grade 7 palama na classroom. And now, you can navigate it na. Na ay, yan sa classwork, sa people. Then sa people, dyan mag-add. Kung pwede ka mag-add ng teachers, pwede rin. Yan. Tapos dito naman muna tayo sa stream. So, stream, pwede natin siya refresh Ayan, para makita natin yung mga may bumbagong pasok na files. So, ayan. Dalawa na yung aking na-create na class. Masangkay at saka Palma. So, punta ulit tayo sa Palma. So, makikita natin. Wala pang nakalagay naka ng mga records na kahit ano. Kasi, kasi kagagawa pa lang natin. Ito naman, pwede tayo mag-share a post dyan. Pwede natin ilagay kung ano yung mga gusto natin sabihin sa mga students. Pwede tayo pumili kung saan natin kukunin yan. Pwede sa Google Drive natin. Yan, example. Yan sa Google Drive, choose lang tayo ng item na pwede natin i-share sa kanila. Okay? Tapos, um, pwede rin tayong pumunta sa link. Kung meron tayong link na ibibigay sa kanila, i-paste lang natin dyan. Copy-paste. Pwede din sa file. Pipili lang tayo dyan ng file. Kailangan syempre nakasave yan sa cellphone mo para maisend mo sa mga bata. Okay? So, pwede rin take a photo. Ready? Get set. <laughs> Ayan. Ganyan. Pagpasensya nyo na yung muka. Ayan. Okay. Or, kaya naman mag-video recording kayo. Pwede rin yan. Para maibigay nyo yung example sa mga bata. And then, pwede nyo i-schedule. Kung kailan nyo ibibigay sa kanila, nandun din yun. Okay. Next. Naman natin ay hahanapin natin. Ayan. Ito naman yung sa mga people din. Ayan. Pwede nyo sila i-email isa-isa. Kaso nga lang, matrabaho yun kasi pwede nyo naman na sila na na yung pumasok ng sarili nila yan, sa teachers, pwede mag-add dyan pwede rin nang sa estudyante para sa classroom na yan isa tayo, iba-iba yung subject iba-iba yung teacher pwede na silang i-connect sa pamamagitan ng kanilang email okay next Ayan, pwede natin i-edit yan. Pwede natin ibahin yung nakafile dyan. Um, kung may nakalimutan tayong ibang ilagay, pwede natin i-edit dyan. Okay, next naman. And, dyan may mga iba-ibang settings din dyan. May mga iba-ibang file din dyan. Ito, may nagawa na ako. Yung sa klase ng masangkay. Ayan, nagpa-assignment na ako nyan sa kanila. Ayan, pwede, katulad ganina, pwede ako mag-announcement nun sa kanila. And, refresh natin ulit. Baka may mga bagong ano. Tapos, dito, mag-scroll up tayo. Nandiyan yung mga code. Class code. Nandiyan yung link para makapag-meet kami sa Google Meet. Ayan. Pwede mong 
invisible yan sa mga students. Yan, mga ganyan. So, gawin natin yon. Paano naman kapag yung mga bata ay papasok doon sa Seven Palma? Kagaya ng masangkay, ano yung ginawa ko sa kanila? Sa laptop ko kasi ginawa yon. So, since yung mga bata ay gamit ang cellphone, kaya nagkaroon ako ng ganitong video. So, ayan. So, ikakopy-paste ko yung code na yan. Para pag nagtanong si bata, ma'am, ano po yung code para makapasok po kami doon sa um, Google Classroom na pang Palma. So, ayan. Ayan. Diyan naman yung gagawa tayo ng assignment. So, sa assignment na yan, ayan yung magiging title. For example, my... COVID-19 crisis experience. Okay. Experiences. Tapos mag-add ka ng description. Ibig sabihin, ito yung instruction, direction na ibibigay mo sa mga bata. Sabi mo, tell a story about what have you learned or realized about I mean during COVID-19 pandemic Ayan. Pwede mo siya bigyan ng points. Ang baba, bigyan natin siya ng pag-perfect na yan, 10 points. Safe natin. Tapos pwede natin lagyan ng due date kung kailan natin ipapasa. Ayan. Sa so, Saturday, next Saturday. Um, June 20. Tapos, pwede natin lagyan ng topic. Topic yan. For example, real life experience. Ayan. Tapos, pag nanapasan natin lahat yan, pusi na yung mga bibigyan natin. Since then na yung masangkay, okay na yun. Tapos, pwede na natin isend. Send. Send in your assignment. Okay, ayan. Tapos, dyan sa plus sign na yun, pwede rin tayo maglagay ng questions. Yung question na yun, para yan sa mga activities. Or kaya quizzes. Ayan, pwede tayo maka-formulate dyan. Ay, may nakalagay dyan. The students get edit the answer. Siyempre, huwag mo i-activate yan. Yung mga ganyan. Different questions. Mga quiz natin yan. Okay. Doon naman yan sa classwork. Next, pwede rin tayo dyan maglagay ng mga materials na pwede natin ilagay. Mag-add lang tayo ng topic. Kung ano yung certain topic natin. For example, about tools and CSS. Yung mga ganyan. Para alam nila kung ano yung topic na tinidiscuss natin. Ayan yun. Tapos, pwede tayo mag-reuse post. Ayan. Halimbawa, meron ng post yan sa masangkayo sa ibang subject. Pwede natin i-reuse post yun. So, ayan. Dito ulit sa students. Okay. Napunta tayo dun sa student. Paano naman sila makakapasok doon sa classroom na ginawa ni ma'am? Ang gagawin nila, mag-join a class yan, doon sa plus sign na yun. Tapos, yung sinend mong code, ay eh, yung kinapipaste mo na code, isend mo sa kanila, tapos ipipaste nila yan doon sa box na yun. For them to be able to join the class, ayan, nakapasok na sila sa palma. Tapos, nakita na rin nila instantly yung homework na pinost ni teacher. Ayan, tapos, ayan, magkocomment dyan si ma'am. Hi ma'am, assignment po ba to? Ayan yung mga, ano ng mga bata eh. Assignment po ba to? Ayan, tapos si replyan mo. Ikaw na bahala ko ano mag-reply. Tapos yung arrow up na yan, i-scroll up mo lang yan pag gusto mo na magbasa. Halimbawa, ayan. Tapos, add attachment. Saan mo isinave yun? Ngayon, ikaw na student, pwede naman yun, ano, mag-take a photo ka. Halimbawa, wala kang Google Drive, wala kang documents, sinulat mo lang sa band paper, sinulat mo lang sa notebook mo. Okay? So, wag na. Halimbawa, kung may mga link ka naman dyan, kung may mga pictures ka naman dyan, i-click, i-ano mo lang yan. 
um, picturean mo lang yun. Tapos, ayan, i-upload mo ng ganyan. Uploading. Okay, tapos mo kakalimutan, pindutin yung turn in. Para ma-notify mo si ma'am, ma'am na nakapagbasa ka na. Tapos pwede ka rin mag-leave a private comment. Ma'am, ito po yung gawa ko. Salamat po. Ayan, always be polite. Ayan, mababasa na yan ni ma'am. Okay, so magbabak tayo. Tingnan natin yung teacher's view. So, teacher's view doon sa palma. Tingnan natin kung makita ni ma'am. Ayan. Ah, wala dyan. Sa classwork. Kailangan i-press natin yung classwork. Ayan. May COVID-19 experience. Ayun. So, may nakita tayo na isang naka-turn in. Na si Ma'am Jenny Tutorials. Tapos, i-click lang natin yan. Makikita na natin yan yung gawa niya. Ayan. Paste dyan. Pwede ka nang mag, ano, ah, uh, gawin siya ng grid. Kung may rubric ka, gamitan mo na rubrics. Okay? O, bago mo i-return yung gawa niya, kailangan grinidan mo muna siya. Bawa, yan, turn over 10. Tapos, return. Tapos, si bata, makikita niya yung gawa niya na ni-return mo na. Ayan. So, that's it for today. Thank you, everyone. God bless you.